kabisa mtazamaji mahali popote ulipo karibu kwenye mbiu ya siasa kwenye kitengo cha kuzacha ikiwa ni sehemu ya mwisho na bila kupoteza nukta sekunde wala dakika hii leo tunataka kuangalia la uongozi na ugatuzi na studioni mtazamaji asikwambie mtu kwamba watu wawakilishi wadi hawajasoma ni wasomi na zaidi ndani ya studio niko naye daktari Clement Nganga Kamaru ambaye ni mwakilishi wadi mteule wa Kahawa West na anatarajiwa kuapishwa alhamisi hii baada ya sene, eh, governor wa Nairobi Johnson Sakaja eh, kusema kwamba kikao cha kwanza huende kafanyika alhamisi na vile vile pia ndani ya studio niko naye aliyekuwa naibu mkuu wa mkoa wa Nairobi bwana Peter Lile kumbuka pia ye ame wai kuwa katibu katika serikali ya kaunti ya Uasin Gishu na vile vile pia kumbuka yeye amekuwa CEO wa zile tunaita intergovernment uh, I relation relation ani IGRTC yuko hapa ndani ya studio amewahi kuwa DC kule Kiambu wai vile vile kwa DC kule maeneo ya Kinyaga kwa hiyo ana upeo mkubwa wa maswala ya kiusalama na uongozi hao ndo wageni wangu ndani ya studio na bila kupoteza nukta sekunde wala dakika nianze na daktari Clement As Asante sana kuja studio asubuhi ya leo eh bwana Rashid nashukuru kuna watu watu wanasema ma MCA za waje soma na nimeangalia biografia yako unatisha unatisha nikujaribu ndugu nikujaribu tu PhD ni kujaribu nikujikaza na kuwa focus kidogo ndio kwa salama lakini nashukuru kwa salama. Bwana muda mrefu sana uko salama. Nashukuru nashukuru Rashid niko salama mm -hmm. salama. Bwana Kamaru amesema kwamba sasa wao pia wamehamia KBC. Yes. Mm. Amesema this this place has potential. Uh, kwa hiyo pia wewe utakuja hapa. Is a sleeping giant. <laughs> <laughs> na imeamka sasa. <laughs> Labda tu tukianza na wewe kuhusiana mm. na swala zima hili la ugatuzi ama devolution. Yes. Wewe ni MCA. Je mm. Miaka kumi iliyopita serikali mbili ambazo zimepita za county je unahisi kwamba kama ma MCAs mumechangia vipi katika kukuza devolution nchini Kenya Well uh, ma MCA wana wa, wako na critical role ya ku ya, ku, ya kuchangia katika hii mm -hmm. lote la uchaga, uh, ya ugatuzi Mwanzo ni tuelewe uh, function za MCA ni gani mm -hmm. Function za MCA ni oversight alafu legislation na kitu naitwa representation. Na mwanzo tuelewe devolution inamaanisha nini? Devolution inamaanisha ni kuleta services kwa ile basic, kuleta services na kuleta power kwa wana, wananchi. Ili una, unaleta kitu naitwa active participation. Una devolve kila kitu. Wanielewa hapo ndugu. So, ikiwa hapo kama sisi ma MCA, kazi yetu ni rahisi kukiwa na hii devolution manake, tuna interact na wale watu. Tukitaraka na wale watu yale masuala ambayo wanapitia wana, wana kama changamoto tunaileta pale kwe, kwenye bunge ya, devol, ya, ya devolved government ambayo sasa ni eh, hapa kwa county kutoka hapo tunafanya hiyo oversight hiyo legislation na representation mm -hmm. yes yes bwana lelei wengi wanahisi kwamba devolution imeleta ufisadi yes sijui ile utaleta thamini vipi uh, rashid kwanza kabisa nikubalia ni, ni tu ni sema ya kwamba um, Jambo lililofanyika Kenya la maana saidi ni kuzinduliwa kwa katiba mpya 2010 kwa sababu hapo ndi, ndiko um, uh, ugatuzi wenyewe ukaanza mm -hmm. na ugatuzi um, uh, sikatai sikatai ya kwamba kuna dosari kidogo kidogo hapa na pale ya mambo ambayo hayakutarajiwa lakini ukienda Kenya Kenya nzima ya Kenya ya, ya dunia mm -hmm. um, katiba yetu 2010 ni katiba ambayo ime, imetambuliwa kama ni katiba endelezi kuliko zote mm -hmm. the most progressive constitution na centerpiece ya katiba hiyo ni devolution mm -hmm. um, devolution kama vile uh, um, um, mheshimiwa amesema hapa ni ule ku, kugatua pesa uamusi na 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 utenda kazi chini 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 mpaka kwa kule kwa majinani kwenye mwananchi mwenyewe sasa um, gatusi mm -hmm. imebadilisha Kenya kiwango cha ajabu mm -hmm. mimi mwenyewe nilikuwa katibu county secretary yeah. county secretary ni kama head of, ni head of public service na mkuu wa serikali executive arm of government mm -hmm. kuna 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 
ule mkono mwingine ambao una, unasimamiwa na assembly na, na ule utekelezi ni nimeusimamia kwa miaka mitano na nili nataka kukuambia Rashid mm-hmm. bila, bila siasa bila chochote uga tusi umebadilisha nchi kwa njia ajabu mm-hmm. kweli changamoto ambazo tuko nazo sasa husika na ugatuzi ni ufisadi mm-hmm. e, tuko tayari radi kupigana nayo lakini kusema ukweli ile mbele ya Mungu na dunia ga, ugatusi ni kitu ambao hatuwezi rudi nyuma lazima tuendelee kuhakikisha kwamba imefanya kazi na imefaulu mm-hmm hiyo ni bwana Peter mm. Lelei akichanganua swala la ugatuzi. Daktari Clement Kamaro, mm. umegusia swala la ushirikishwaji participation. Mm. Labda wewe ni uh, um, MCA umechaguliwa wa Kahawa Westward. Hebu nikuulize una wa involve vipi wakazi wako in public participation? <coughs> bwana Rashid hilo swali nzuri. Mm-hmm. Na mwanzo hata kama nilijibu ningelipenda kushukuru watu wa Kahawa West. Maana mm-hmm. watu wazuri sana na watu wapenda kazi na watu wanyenyekevu na washukuru sana kwa ile fursa nilipata nafanya kazi na kazi na watu tafanya lakini kazi tutafanya kivipi hivi tunavyoongea tunatengeneza kitu tunaitwa zonal committees hizi zonal committees tume divide ka west into six zones kuna zone ile ya kiwanja kuna zoni ya Kamae, kuna zoni ya Jwakali, kuna ka, ya ka, ka West Center, Kware na Kamiti. Kwa nini nimefanya hivyo? Nimefanya hivyo kwa sababu nimefanya utafiti nikaona mashida za watu mahali fulani kama kiwanja ni tofauti na mashida pengine za watu wa estate ndani. Inaitwa social demographics. Unajaribu kuanalyze mashida tofauti ili unaweza kuzone in that kind of context. Kutoka hapo sasa wale wa wale wa kule kwa zile zones watachagua nao wenyewe wachaguane kivipi waende watafute representative wa kina mama eh, wa wazee representative representative wa vijana wa single mothers ama single parents mm-hmm. eh, disability nimeweka eh, structure ya watu kumi, kumi kwa kila zone au wenyewe ndio utakaa chini kama ile model ya nyumba kumi, wachaguane hao wenyewe na hivi tunavyoongea hiyo ndio kazi inaendelea kule kwa ground mm-hmm. hasa hao kumi, kumi kwa kila zone watakaa chini pia kivyao after machaguliwa na wale wako kule mashinani ndio wakae chini watengeneze kitu naitwa Kahawa West Ward Management Committee. Mm-hmm. Hii committee litakuwa iki sasa chukua information kutoka kule mashinani inaleta pale kwa ile board ya management committee. Mm-hmm. Kutoka hapo mimi nitakuwa pale juu sasa. Ninapata information kutoka pale sasa mimi na mimi napeleka wapi bungeni. So sisi pia tumeenda mbele tuka devolve father. Mm-hmm. Apart from county mm-hmm. tume devolve tena zaidi mm-hmm. ifikie ule mwana yule mwananchi kwa pale chini. Mm-hmm. Ili ni active participation. Mm-hmm. Wewe usifikiri umeenda pale na solutions ambazo wewe unafikiria unajua. Mm-hmm. Wale wananchi ndio unajua shida zao na unajua solutions zao. Sasa so, so wewe nenda uwatume wakae chini kivyao mm-hmm. pia unafanya appearance unawasikiza. Mm-hmm. Lakini through hizi committees hii, hawa watu 10 kumi wamechagua kama hii nyumba kumi model iletwe pale kwa meza mm-hmm. tukae chini tunajatiliana so priority ya kwanza ni gani wenzangu mnaona tuanze na hapa tuanze na hapa tuanze na hapa tuanze na hapa that way we collectively own uh, development mm-hmm. inakuwa kitu naitwa sustainable development exactly bila shaka nikirudi kwako bwana Peter lele naona unatabasamu labda ungependa tu kugusia kidogo kuhusiana na public participation yes. alafu kuna swali nataka nikuulize kwa sababu wewe ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi na ugatuzi nataka uniekee wazi najua katiba iko na two structures za serikali mbili kuna national government uh-huh. na county government je yeah. yeah. hizi serikali mbili zinafaa kufanya kazi vipi wa watu wapi ambazo ifai kuingiliana lakini kabla hapo ugusie swala la public participation public participation um, asante sana Rashid uh-huh public participation <coughs> um, hiyo ndiyo inatoa ina tofauti kabisa mfumo wa samani katiba samani na katiba hii kwa sababu katiba hii iliasiria kwamba raia watahusishwa katika mipangilio yoyote uamuzi na njia njia ya mheshimiwa kama huyu kutoa hisia za wananchi ili apeleke kwenye bunge bunge la assembly ni public participation na imewekwa katika sheria lakini tuko na shida changamoto nyingi katika public participation mimi mwenyewe nimekuwa county secretary na nikahakikisha ya kwamba kabla ya sheria yote ya county ije, ije pitishwa tulienda round wards zote ku, ku, 
kuwaeleza raia tunataka kupitisha sheria hii mnasema nini hususan finance bill finance bill ni ile ni ile ni ile sheria ambayo um, uh, executive arm of government ina, inapeleka kwa assembly yende ipitishwe kusema ya kwamba mama mboga at, mwaka huu atakatwa shilingi ishirini kwa siku e, mtu wa taksi mia mbili mtu wa boda boda mia moja um, mnakubali au mkubali naona inahusu moja kwa moja katika maisha yao kweli lakini shida shida ni wakati wa kutekeleza iko shida kweli kweli kwa sababu mimi nilihakikisha nili, nili ya kwamba kila wadi imetoa evidence ya kwamba public participation ilifanyika lakini ukiwaita pale hawataki kuja na wakitaka waki, wale wanataka kuja wanataka soda ipele kwe kule <laughs> e, mkate na, 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 na kitu ya kurudi nyumbani na msamu. <laughs> sasa ikawa mimi nikajaribu mara ya kwanza ya pili ya tatu nikasema tutafanya ile inawezekana mm-hmm. ile inawezekana ni hii all public participation must be supported by a video mm-hmm. ili tukiwa hapa tujue ilifanyika ya kweli mm-hmm. ya tatu kama hatupati watu kwa sababu hawaji saingine unaenda una back peke yako umeset ume kamera hivi kila <laughs> tukawafuata kwenye soko eh kama iko soko siku, siku fulani katika soko inji fulani mm. mji fulani mm. mji mdogo unaita peleka watu wa sarakasi kidogo mm-hmm. watu wanaacha soko kwanza wanakuja Tuna, tunatumia nafasi hiyo angaa kupata Um, feedback kutoka kwa hao yes. lakini nakwambia kitu kimoja um, raia wenyewe wako na shida ya kuhudhuria ningependa kuomba kila mmoja ambaye anatusikiza kwenye kipindi hiki ya kwamba ukisikia serikali ya gatusi ikiitisha wewe maoni yako tafadhali enda ni kwa sababu wanataka kujumuisha maoni yako mm-hmm. kwenye sheria. Mm-hmm. Ya pili sasa tuki, tukija kwenye eh, swali la pili. Yes. Rudia tena tafadhali. Kuna e structure ya national government yes. na county government. Yes. Ni wapi wanafaa wafanye kazi pamoja? Mm-hmm. Ni wapi wafai kuingiliana kwa sababu imefikia wakati unase, unasikia governor anakuambia mimi ni rais wa Jimbo. Eh. <coughs> Yenyewe um, shida kidogo iko kwenye katiba Ndiyo. pale juu. Mhm kwa sababu katiba yetu ni kama ya South Africa mm-hmm. ilitoka kwa sababu ya truma eh? unajua um, Rashid mm-hmm. tulipata katiba nzuri sana mm-hmm. ile, 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 ile katiba ya uru ile ya Lancaster mm-hmm. ilikuwa nzuri sana ilikuwa na separation of powers mm-hmm. ilikuwa na independent judiciary mm-hmm. ilikuwa na senate by camera nyumba zote mbili ilikuwa ilikuwa imehakikisha ya kwamba um, mikono amsa za serikali zinafanya kazi vizuri mm-hmm. lakini kwa miaka 30 tulivunja vunja kwa mabadiliko 30 mm-hmm. ya katiba mm-hmm. tukaisarambaratisha ile katiba sasa wakati tulikuja kupata katiba mpya mm-hmm. tulikuwa ni watu tume, tumefanya maandamano eh 1990 kupigania katiba hii na sasa eh, tukaingia kwa 2007 2008 shida tu hapo ilikuwa ni katiba sasa wakati tuliingia ile katiba tuliipata ni katiba ambayo tulikuwa na uoga sana ya kwamba unaweza kuturegesha nyuma sasa ikafanywa endelezi very progressive is the most progressive constitution in the world i'm telling you the truth if, if, if you because hata ukienda ujerumani uingereza pale there is some form of devolution mm-hmm. lakini hakuna devolution ambaye kama yetu ambayo iko na governor executive arm iko na legislative arm mm-hmm. inapata pesa zake mm-hmm. inafanya uamuzi zake kwingine kote lazima muongoze utoke kwa national government so this this constitution was made so that it 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 can remove us mm-hmm. from the problems that 
came wakati tulianza kuvunja vunja katiba ya independence mm-hmm. sasa sasa nataka kusema hivi mm-hmm. katiba hii katika 62 imeunda serikali mbili tofauti moja national government na ya pili county government na ime, imeasiria ya kwamba serikali hizi mbili kutenda kazi, kazi zao zitakuwa independent mm-hmm. first they shall well, zitajisimamia mm-hmm. hakuna mwenye kwenda kuambia mwingine fanya hii lazima utafanya a mm-hmm. lakini lazima wafanya kazi kwa uyano basi hiyo shida ya hiyo kitu ya kwamba mm-hmm. uyano ni kitu ya kupembeleza mm, tafadhali tu county tafadhali tufanye hii pamoja okay. rais ako pale anasema mm-hmm. eh, magavana tafadhali lakini katiba hiyo ikasema ya kwamba mm-hmm. ili hii ifanyike vizuri sheria itaundwa ambayo ita, itafanya structures na na IGR act ikatunzwa ikapitishwa ikasalisha sasa structures zingine kama summit mm-hmm. summit ni mahali rais na magavana pekeo wanaka mm-hmm na kus, kul, kutafuta sulu ya yale yote ambayo anasumbua yako shida katika baina baina ya national government na county. Okay. IGRTC mahali nilikuwa CEO mm-hmm. ni katibu ni secretary ya summit. Kasi yake ni kuhakikisha ya kwamba yale yote yako shida yanaletwa pale yanapelekwa kwenye summit ikatatuliwe. Ikata sasa hivi shida hivi shida, shida ambayo tuko nayo sasa ni ya kwamba National government naweza fanya kazi yake vizuri county mm-hmm. government naweza lakini kuna maamuzi ya kitaifa ambayo inatakana kufanya Bila shaka. na hii IGRTC mm-hmm. na na summit mm-hmm. lazima waite mkutano huo mm-hmm. magava governor mm-hmm. wote wanchi na rais na naibu wake waketi na watatue sasa tuko 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 na miundo msingi sawa sawa mm-hmm. lakini kwa sasa mm-hmm. bado bado kuna magavana wanajihisi ya kwamba wako independent mm-hmm. ni nini nini hapana lakini um, ukweli ya mambo ni ya kwamba hawawezi au, au, asante ah. shikilia tu hapo hapo jiturudi kwenye sehemu yetu ya mwisho ya kuzacha mbiu za siasa ambapo ndani ya studio niko naye mheshimiwa daktari Clement Kamaru ambaye ni mwakilishi mteule wadi wa Kahawa na vile vile pia niko naye aliyekuwa naibu mkuu wa mkoa wa Nairobi bwana Peter Lilei ambaye pia amehudumu kama katibu katika uh, serikali ya uasingishu vile vile pia amewahi kuwa mkuu wa wilaya na vile vile pia anajua mengi kuhusiana na masuala ya usalama tunazungumzia nini uongozi na ugatuzi narudi kwako daktari mimi nitapigilia tu msumari mahali huko wajua MCA ndio kiongozi ambaye yuko karibu sana na mwananchi katika manifesto yako ulipigia debe sana katiba ikisema kwamba imeleta uongozi mashinani labda yule mkazi wa Kahawa West atarajie nini na uongozi wako kwa sababu ni kitu ambacho wewe mwenyewe umesema kwamba katiba kimeleta pale mashinani. Mm. Eh, ni, ni Kahawa West. Mm-hmm. Unajua kuna tofauti ya Kahawa na mm-hmm. Kahawa West. Ndiyo. Hizo ni words mbili. Lakini tumepakana kimpaka. Sasa mimi nawakilisha Kahawa West. Ah, okay. Na sure. kuna mwenzangu mheshimiwa Yute yeye yeah, anawakilisha Kahawa. Mm-hmm. Lakini ni sisi wote ni watu. Ni watu okay. So eh, kule mashinani sasa tuko katika hali ya kupanga kazi. Mhm. Maana sasa ndio tumepata hii kazi na tunaendelea kuwa, ku, kuongea na different stakeholders. Na niambia watu wa Nairobi kwamba sisi tuna bahati sana. Tuna bahati tuko na governor na deputy ambao wanajalia watu. Eh His Excellency Bwana Sakaja akisaidiwa na DG Moshire. Au ndume wanataka kufanya kazi. Ukiwaangalia hivi wako na ile passion na utu ya kubadilisha Nairobi. Hata ile maneno tulikuwa tukiongea ufisadi, mm. unaona kweli wako na ile ile motisha yeah. ya kueradicate hizi makatena uh, zile vitu zingine. So mimi na uhakika mwanzo tuanze kule juu. Eh bwana Sakaja na bwana Mushiri wametushikilia. Wame na kuna yale ambayo tumepanga na wao. Kuna hii 50 million per ward ambayo ni ya hustlers. Hii ya eh, sako za mamboga sako za watu boda boda au watu wako pale chini hiyo ningependa kuambia watu wangu wa Kaha West hiyo pesa itakuja tuko in the process ya kutengeneza mheshimiwa yeah, unasema kwamba each ward itapata allocation ya 50 million yes uh-huh. each ward kulingana na vile tumea tumeambiwa na kiongozi itapatiwa 50 million shillings uh-huh. na hii 50 million shillings 
nia kusaidia biashara za yule mtu pale chini. Bali na hayo hiyo tukiwa kule kwa katika ile hali ya campaign unakumbuka tukiongea maeneo ile 250 billion ya Haslas fund. Siju kama nakumbuka maeneo kama hayo. Pesa ndiyo hizo sasa. So watu wangu kule chini wako sure na wako guaranteed kwamba hii pesa itaingia kwa wao na itaingia na watu wataweza kusaidika sana sana wale watu boda boda vijana tunatengeneza sako ya vijana tunatengeneza sako ya mama mboga tunatengeneza sako ya watu wa, eh, wa watu wa jua kali so kwa nguvu we have prioritized four areas mm-hmm. eh, sako ya boda boda sako ya vijana sako ya jua kali na sako ya mama mboga yeah. so kutoka hapo nile watu wapatiwe pesa waanze kufanya hizi merry rounds kama ule biashara uko nayo una boost kidogo uweze kupata mapato at least pesa ziweze kuingia kwa mfuko mbali na hayo saa hizi tunafanya kitu tunaitwa lobbying ile kujaribu kuongea na papa tujue projects ambazo zilikuweka kule before na zile ambazo tutaweza kuprioritize katika miaka uh, miaka tano ijayo so kuna barabara ambazo tume identify na zingine pia tunafuatilia ili tuweze kufungua eneo la harvest magari ya kwa kiingia kule ndani. Manikumbusha ile barabara iko pale karibu na kamiti. Eh. eh. Sasa unaona unajua saa zingine una inherit system ambayo hakuna system. Mm-hmm. So sasa hizi ningependa kuambia watu wa Kawa West tunatengeneza structures and systems. Mhm. Ndio maana kinachukua muda kidogo ili to make sure tukianza kazi kuna existing structures and systems. Na nikwambie hauwezi fanya kazi bila hizo structures and systems. Utakuwa unadanganya eh unakuta unadanganya raia. Mm-hmm. Jambo ambalo linanikera sana ni jambo la vijana na miadarati na dawa. And partially ninaweza laumu mfumo wa education system. Mm-hmm. Ndugu yangu bwana lele hapa unajua mimi nimemuona nikiwa kijana. Ndio. Niko na furaha sana kumuona leo. Nimeona akiwa kijana akiwa hizo enzi za PC walikuwa watu hatari sana. Walikuwa watu tunaogopa sana lakini nadhani ni ndugu mzuri. So mfumo wa mfumo mfumo wa 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 education system eh wazungumzia kusiana na CBC ama ah CBC bado hajikagua lakini CBC ninaona ilikuwa na mwelekeo mzuri mimi mm-hmm. naongea kuhusu ile 844 eh ilikuwa na kasoro kiasi kwamba unapata ilikuwa ina define eh, mtoto ama kijana kulingana na success ya ya, ya exam mm-hmm. Na unajua vile nafanya. Wewe ukipata A ama ukipata B ama ukipata C plus sasa wewe ndiyo utakuwa successful kwa maisha. So what you do in retrospect eh, unagandamiza yule alipata D. Yule alipata D ama D minus unamcondemn kule as a loser. Akina kwa familia wewe ulipata D wewe hakuna mali unaweza enda. So society nayo inamu ostracize, inampeleka kule anamwambia wewe maisha yako wewe hakuna. Mm-hmm. Na sasa sisi hapa tunaanza kusema vijana wanakunywa pombe wanafanya nini? Na sisi wenyewe ndio tume create hiyo problem. Wanaelewa ndugu? So we need to go back and start drawing. Tulikosea wapi? Kwamba hivi sasa kama kule ka West nimepartner na NGO ambayo eh, inatoka kule Uswizi. Wanaleta scholarships kwa vijana wako na D. Wafundisho plumbing na wafundisho kitu naitwa electrical engineering. Wewe ni lini ulienda ukapata plumber mahali? Kwa kupengine kama kuna shida ya maji. Kupata plumber ni ngumu sana siku hizi. Lakini tunawatafutia scholarships, tayari ziko scholarships vijana wangu watu wa West wale wamepata D kuna juu wakuje wareji sapatizo scholarships wasome miaka mbili na watapatiwa fare na transport unaona so we want to tunajaribu kuempawa okay. ili watoke kwenye hizo mihadarati watoke kwenye hizi maneno ya eh, uhalifu, uhalifu mm-hmm. vitu kama hivyo mm-hmm. na ulevi sana sana ulevi maana kimi na huko Nairobi kuna shida ndugu kuna shida shida ulevi imekuwa kubwa okay. na ukiangalia vizuri sana unaona kwamba mimi nikienda kule bunge kuna mswada nataka nichangie. Mm-hmm. Nilete mswada. Mm-hmm. Tabia za kichaka tunaleta tab- eh, tunaleta solution za kichaka. <laughs> Mbona nimesema hivyo? <laughs> Kivipi wewe umetoka unaishi pengine kule kwa Uka Harvest? Ama unaishi kule Rongai? Ama unaishi pengine na kule Kangeme? Mm-hmm. Ninasikia pale Kilimani ama hapa Westland ndio sherehe inapigwa vizuri. Mm-hmm. Wewe umenunua kagari kidogo ukiwa kijana umeona sasa mimi wacha nikapiga sherehe kule nikionesha ndugu zangu ninajua kuna shaka gari sio mm. umekuja Westlands umeingia pale Kilimani umebugia mvinyo lita mzima ya whisky uniambie gari utaweza kurudi na nyumbani ngumu si wewe utaenda ujue wewe mwenyewe mm-hmm. na uwe pia wale mama mboga wangu umetoka kule ka West ameenda kule Gikomba kutafuta mboga asubuhi saa kumi usiku umetoka na ulevi yako umeenda umemgonga amekufa shikilia hapo hapo mheshimiwa mm-hmm. atakuwa na kuangalia bunge mm-hmm. niona huu mswada utauleta ama sasa solution ninataka nikupatie solution mm-hmm. solution ni kwamba 
Na maana nikamwambia tabia za kichaka tuleta tabia eh, tuleta solution za, za kichaka. Mimi ndana ni propose kule kwamba eh wewe ukishuka kama mbugia pombe kwa barabara. Ha ha shikilia. Ndamalizia <laughs> baadaye. Shikilia hapo hapo. Eh, eh. Waeke zonga na naambia tupate pumziko fupi e, tutakaporudi tutasonga mbele na takaporudi tutakuwa na mshirikisha moja moja bwana Peter Lele hapa tuambie. Kuna wengi wanasema kwamba Uh, swala zima ili la rais kuwa na mamlaka makubwa huwa inasumbua sumbua hebu aje atuelezee ni vipi swala hili tazamaji mapumziko mafupi takaporudi tutasonga mbele ndani ya studio niko naye bwana Paul Lelei aliyekuwa naibu mkuu wa mkoa wa Nairobi na vile vile pia amewahi kuwa mkuu wa wilaya kwa hiyo maswala ya usalama uongozi na ugatuzi yamekita na vile vile pia niko naye ndani ya studio mwakilishi wadi mteule wa Kahawa Magharibi mheshimiwa daktari Clement Kama usicheze mbali Sadaka kabisa mtazamaji karibu tena ikiwa ni 18 dakika zimesalia kuweza kutimia saa 3 asubuhi ndani ya mpango mzima wa kipindi kuzacha na toka kwenye sehemu yetu ya mwisho ya mbio za siasa na kama nilivyokuambia niko na wageni hapa ndani ya studio labda tunirudi kwake bwana Peter Lilei tukizungumzia ili swala kwamba wengi usema mamlaka mengi kwa ofisi ya rais ya affect leadership is that the case um asante sana Rashid uh, uh, kasi muhimu ya katiba 2010 ilikuwa kushughulikia hiyo mamlaka ya rais. Mm. Na katiba imeishughulikia vilivyo na ikamaliza. Ile nguvu za rais ambazo zilikuwa hawali. Kwanza katiba mpya ilikuja ikachukua chapter 15 institutions over 10 constitutional offices ikangoa nguvu za rais na ikawapa. Judiciary ime kata sehemu kubwa ya, ya, ya nguvu za rais ikenda nayo county governors wamechukua nafasi kubwa ya nguvu ambayo ilikuwa ya rais na ikenda nayo pamoja na county assemblies sasa ni hii nguvu ya rais 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 sababu tumeona kwa hii miaka kumi yeah. ya katiba mpya hata kukosa nguvu, nguvu ya rais ni saa nyingine iko na shida zake Uh-huh. kwa sababu uh, mimi nataka kwanza kutuashirie wakati huu huu tuko bwana Rashid wakati kama huu sasa ni wakati nikiangazia katika maisha ya Marekani ni kama 1932 wakati um, Franklin D. Roosevelt ali alipoingia mamlakani Roosevelt aliingia wakati nchi imetoka kwa depression hata stock exchange ilikuwa imeanguka mabengi za watu zimeuswa mashamba nyumba uchumi ku 15 million americans hawana kazi ni, ni vile tuko sasa rais mpya ameingia kwenye mamlaka wakati uchumi uko chini watu hawana kazi unga wengine wanasema bread hapa tunasema unga huko juu <laughs> petroli iko shida mama mboga analia kila moja sasa mimi sin silalamiki power ya rais imekatwa ya kutosha imetolewa imetolewa na hizo institutions hizo taasisi nimekueleza no. lakini Franklin Roosevelt alijiuliza mimi nimepewa kama CEO ya nchi nchi iko chini imekwisha it's peace time hakuna vita kweli hakuna war lakini hakuna kitu akasema ikibidi nipembeleze congress wanisikize na wanipa nguvu kidogo kidogo ya kuhakikisha kwamba nchi hii ina, inarudi katika hali yake ya usawa Kenya hii angalia sasa deni kutoka ngambo hakuna kwenda huko tena shafika mwisho ukiangalia mambo mahali ya maisha iko chini mam, mam, sa, Rais kama mimi nisimo si, siko kwenye wandani wa rais lakini <laughs> kama ingekuwa mimi <laughs> ni, ni ningechukua kauli ya, ya Franklin Roosevelt. Mm-hmm. Roosevelt alisema hivi 
kama itabidi nipembeleze congress inipe nguvu kama za za, za, za war time mm -hmm. na yeye akatoka nje nje ya serikali ndio akaenda kwenye private sector akawapembeleza private sector akawaambia nje hii iko chini tafadhali njoni tuketi pamoja tutoe mwongoso mnichangia ruhasa yangu hii vilivyo ili ili private sector iweze kuendesha kuregesha nchi katika uchumi bora Roosevelt alienda hivyo alikuwa anatumia vitu naitwa brain um, 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 brain trust uh -huh. ali alitoka nje ya serikali ndio akaunda akaunda tume hii hmm. ya hiyo tume hii ya hiko ya kushughulikia hii tume hii ya kushughulikia hii akaenda akaenda kwenye kwenye federal system uh -huh. akaomba magavana sasa sasa si wakati tena wa kusikia wewe unaendelea kwa ajili watu na ishapita ufisadi unaendelea hapa akasema haiwezekani hmm. sasa mimi kama ningekuwa rais hmm na mimi si rais uh, rachiri la, 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 lakini kambi oh, maneno yako rais aliyasikiza yeah. ni kama mlikuwa mnapiga story ah, kwa sababu <laughs> kwa, kwa sababu gani nakwambia hivyo yes. kwanza aliyahakikisha kwamba zile pesa ambazo kwa za, za, za idara ya polisi yes. kwamba uh, uh, inspector general of police Shatoka. na tayari ishaanza yeah. akaunda uh, uh, task force iangalie mambo ya CBC mm -hmm. na sasa hizi pia anataka maoni kuhusiana na chief administrator ni kama alikuwa anakusikiza le leona ukiniambia sawa hata ningependa kuoka lakini ngoja nikwambie kitu kimoja kama rais atatoka nje ya serikali kwanza kuhakikisha kwamba private sector imepembelezwa kushiriki vilivyo katika kuiregesha nchi hiyo ni moja ya pili kwa serikali nzima ufisadi zero tolerance na yeye akisema mwenyewe sitaki kusikia mm -hmm. itakoma mm -hmm. itakoma bilioni mbili tunasikia tu itakoma akiamua aki ya tatu counties nyinyi <laughs> nyinyi mko huru kweli at call 62 lakini hamko huru kufanya ufisadi hamko huru kusimamia um, um, county vibaya mm -hmm. changamkeni mm -hmm. kama ni kama ningekuwa mwandani wa rais ningemwambia aende hizo watatu peke yake hizo mm -hmm. na kuambia mm -hmm. nchi itabadilika mm -hmm. ni rais yote ya marekani ambaye uki, ukienda lincoln uki, uki washington ukikuja roosevelt ukienda uh, wote walihakikisha ya kwamba wame rise above, above congress above this na kutoa mwongozo mm -hmm. na kutoa mwongozo na kwenda unaona tayari rais tayari amehakikisha kwamba bunge ya seneti ne? tayari mwongozi ni, ni wa chama chake wa, wanaweza kumsikiza kwa urais mm -hmm. na akifanya hivyo miaka mitano tu inji msha sha sha jaruni katika line yake wow bila shaka mtazamaji ni bwana lelewe naona sasa majazba ya shampanda kabisa ndani ya studio na tema vitu daktari clement yes. uh, kabla kukupatia uh, nafasi uendelee kuna nukta ambalo kwa nimekusimamisha ukasema kwamba kuna solution ya kichaka sijui nasikia kichaka <laughs> ah, eh, nataka unielewe bila najaribu kumaanisha ni kwamba eh, Lazima tufanye ile legislative kazi tunapatiwa. Na part of your legislative uh, kazi tunapatiwa ni kwamba we need to find solutions. Jamani wewe ukitoka hapo ukitembea hapa hii barabara asubuhi saa 11 utapata mtu mkongo na gari kweli. Na imekuwa ni kama kitu normal kwa maisha. Ukiulizwa kumendaje kumendaje unaambiwa huyu aligongwa na mlevi fulani ambaye alitoka mahali fulani. Sio? Na imekuwa ni kitu kama ndio maana mimi nataka ni propose kule kwa bunge kwamba wewe ukishikwa and you work closely na wenzetu kutoka kule kwenye police force ukishikwa pengine umebugia pombe kushinda ile kiwango na unaendesha gari unapelekwa ndani kwanza una lala hiyo pombe inaisha kwenye kitu asubuhi unaenda kitu inaitwa community service bala kwenda ku, kujaza koti zetu na vitu ambavyo zileweki tunapeleka community service na community service unakupeleka pale city mochari. Uende kule, peleko na polisi wetu kule. One day community service. Mm. Uende city mochari ukae chini. Ushikane wale wenzetu wa kule wala fanya kazi kwa kule. Ile mbili ambayo imegongwa kule nje ya wenzetu ambao wamekufa kwa hiyo hiyo njia, mm. uwasaidie wale wenzetu kwenye kule mochari kuosha ile mili. Mm. Ili uweze kuelewa, hivi ndio mimi ningejifanya mimi mwenyewe na ningefanya 
mama wangu wa kule kahawa west ambaye yeye pengine ni single mother umemaliza na umeacha watoto wake wakiwa wajane you see you visualize what you vile ungejifanya wewe mwenyewe mwanzo na vile ungefanya wale watu wengine fanya hiyo kazi and make sure tufanye follow up to make sure au kuongana tu kazi ufanye kule alafu jioni kuja uchukuliwe ama uende nyumbani jioni mtaka mm-hmm. rehabilitation center au kuna rehabilitation kuna office i mean kuna kuna kuna, kuna hospital mingi ambazo zina offer counseling services tutaweza kusaidia pia tupeleke kule mm-hmm. anyway those isn't your parts of solutions unataka tu ni maana yake nimesema tabia unajua ukienda kuonesha gari kama uko mlevi jameni ina maanisha wewe ujielewi kama manisha... vile tu tumie mwizi kumshika mwizi exactly mm-hmm. na maana nimesema tabia za kicha maana hiyo tabia ya kichaka <laughs> i mean kuna 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 kuna, kuna, kuna ta, kama unaweza bugia pombe ya 10000 mbona usiweke 500 ambayo sisemi usibugie pombe hiyo ni pesa yako natumia mm-hmm. lakini do it responsibly chukua taxi kule kuna taxi fare kuna uba na si support ati yote ile mm-hmm. bolt nini nini chukua gari taxi uende nyumbani ama kama una, lazima uendeshe ile gari chukua rafiki ambaye abugi pombe fanya nini mm-hmm. lakini tu pale kule kaa west hiyo ni solution sio tunajaribu nini mm-hmm. watu wa kaa west mimi naeleza kwamba tunafuatilia mipango ambayo county ina ime, ime tu, 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 plan mm-hmm. ya kwanza ni ile soko iko pale market ambayo chairman wangu kule wa Irene wakiwa na ndugu yangu aitwa Sami au ndio wanashikilia ile soko pale kuna mipango ya kutengeneza ile soko Tunajaribu kuangalia pia maneno ya social hall ambayo pia tunafuatilia katika ile mrengo wa trade tuone kama tutapata ile social hall kule. Maana kwa hamna mahali pa watu kupatana na kujadili maneno. Mm-hmm. Tunafuatilia pia maneno ya ECD centers. Mm-hmm. Maana yake eh, ni pia ni mrengo wa devolution. Tulipoingia devolution afya, health is one devolve function. Yes. Tunajaribu kuangalia kama tunaweza tengeneza dispensary kule kamae kutengeneza barabara dispensary pia tutafanya nini tutengeneze kule tunajaribu kuangalia pia maneno ya agriculture mali tunalima lima tuone kama fertilizer tunaweza pia waletea kidogo hiyo ambayo kiongozi wetu anaongea kuhusu na mengine mengi tunajaribu pia kuangalia maneno ya barabara sasa hiyo Kamai road yende ishikanishe na Kiwanja road itokee pale tika eh, tika highway Bima road tuone vile inaweza kufanywa kazi pia ishikana na bypass hmm. ile Penda road Mukoyo road na kule kware hizi barabara zitengenezwe na tuangalie pia maneno ya sewage na mbali na hayo watu wako na pesa kwenye mfuko na watu na pesa kivipi tunasema wakipatwa ile pesa mm. ile hustlers fund mm. after miezi tatu miezi nne mm. waanze kuchanga hata kama ni 100 okay for example tukiwa na mama elfu moja mm. wachange ile 100 kwa siku ni pesa ngapi mingi sana mingi ndio ngapi mm. um, elfu moja mara 100 mm. mm. ngapi ndio elfu kumi hesabu ilifanya Baba kabla tusonge mbele mwelekezo wangu anatuambia muda wetu umebakia dakika kidogo kuna swala moja muhimu sana nataka tulizingatie yes. na bwana lele siwezi kuacha bila ile swali yes. umekuwa katika maswala ya utawala yes. usalama yes. nataka uzungumzie usalama je yes. usalama wetu uko vipi wapi tunaweza improve kote nchini um asante rashida usalama ni muhimu kama vile umesema kwa sababu um, ukiwa na sasa same same za, za wafugaji huko kama Kirio Vale em, na wengine kuko shida shida kidogo na watu wa, hata wangependa kujishughulisha na kuinua uchumi mambo ya, ya, ya elimu na, na usalama na, na, na kazi yote imeadhiriwa vibaya na, na usalama kweli mimi ningetaka kusema hivi hmm. natumai serikali mpya hii kuna mchezo mkubwa ndani ya usalama. E, kwa sababu uliona CS wa, 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 wa internal security interior akiwa akimeenda pale akawaambia watu ebu koma msifanye hii msifanye hii na usiku hiyo watu wakauliwa kweli kweli. Tunataka kusema ya kwamba mimi ningependa rais angazie idara ya security na macho mawili kwanza rudisha professional civil servants wakalie kazi yao watu wamesoma madisi na assistant assistant uh, 
county commissioners, deputy county commissioners, chiefs, assistant chiefs wamesoma vilivyo wanaelewa kazi yao ni mwongozo wanahitaji. Mwongozo na facilitation. Facilitation ya kwamba wako na pesa za simu, pesa za kutumia mafuta kwa pikipiki zao, pesa za mafuta kwa magari na allowances za kufanya kazi lesma hata kabla hatujaangazia mambo mengine tuirudishe tuirudishe idara za usalama za polisi tayari umeona rais acha mm -hmm. anza kumpa IG kazi yake na kumpa pesa alafu right. amuulize mimi mimi nataka majibu okay. nataka kuwa na uko chini well. mimi nasema ya kwamba mm usalama mm -hmm. uti, uti mgongo wa, wa, wa uchumi huu mm -hmm. na lazima first professionalizing the, the service mm -hmm. eh hey, why why what busy bodies were talking ukimalizia ukimalizia <laughs> <laughs> nikimalizia kwa ni ya kwamba um, uh, 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 rashid mm -hmm. nchi hii watu wako na matumaini makubwa sana mm -hmm. matumaini makubwa sana ya kwamba mm -hmm maisha ya taboreshwa kidogo mm -hmm. anga 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 ma, 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 mambo ya siku magumu kwa kwa masiku ma, machache mm -hmm. na mimi najua ya kwamba serikali imeangazia mambo ya short term mm -hmm. mambo ya ya, ya, ya kusolve solve ah, na, na ya, ya meegesa ya long term nashukuru ah, sana ah, ah. Uh, asante asante haya uh, mtazamaji kidogo hapa namuona mwelekezo wangu ananipeleka raba raba ananiambia hakuna muda kwa sekunde moja tu bwana Kamaru useme neno moja tu kwa sekunde moja tu uh, mimi ni kuambia watu wangu wa Kawest tuko tu watu livi kidogo tunapanga kazi kazi yenu mlifanya ambayo ni ile kutuchagua vyo kama sisi viongozi mm -hmm. yangu ndio imebaki na mimi ninawaambia sitawaangusha tutafanya kazi pamoja na within miaka 5 mhm tutaona ile maendeleo ambayo tutasema haya mtazamaji kufikia hapa sina budi kufunga jamvi la sehemu hii mbio za siasa lakini niwaambie tu heshimiwa kwamba tutapanga muda mwingine tuje tuendeleze amada mbali mbali kwa hiyo msio na wasiwasi KBC ni yenu na nyinyi ni wetu sawa sawa ndugu zangu sawa sawa my friends mtazamaji kufikia hapo sina la ziada kwa niaba yote ambao wamefanikisha kipindi hiki mwenzangu kamche menza na bima liwanza wapigie picha wetu hapa ndani studio wote waume na wake vile vile pia waelekezi wangu kule juu wote waume na wake nasema shukran sana hadi Ijumaa ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu mimi naondoka lakini KBC ndo nyumbani kwa sababu nakupeleka moja kwa moja Mombasa ambapo kuna kipindi mashav mashav na zaidi ya yote Jumapili saa saba na nusu weka miadi nami na Mathias Momanyi kwenye kipindi sanaa ya Kiswahili kwa herini <laughs> 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 <laughs>